with respect to x integrate பண்ண சொல்றாங்க எப்படி ஆபரேட்டர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்டார்டிங்ல இன்டகிரல் எண்டிங்ல d க்கு அப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு x னு காட்டி x அதாவது dx i இன் நேம் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இன்டகிரல் dx விட்டுட்டு கவுனிங்க நியூமரேட்டர் லீனியர் ஏன்னா x உடைய ஹையஸ்ட் பவர் 1 அதாவது டிகிரி 1 டினாமினேட்டர்ல ரூட்டுக்குள்ள இருக்குறது கவுனிங்க அந்த ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுல எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் டூ அப்போ குவாட்ரட்டிக்கு இப்படி நியூமரேட்டர் லீனியர் ஆகும் டினாமினேட்டர்ல ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிறது குவாட்ரட்டிக்காக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அந்த டினாமினேட்டர்ல ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிறத டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி சைடில் எழுதிக்கோணும் எக்ஸால் தான் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுறோம் கரெக்டாக எக்ஸ் பவர் என் டைப் ஒன் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் போது பவர் கீழே வந்துட்டு அப்புறம் அந்த எக்ஸோட பவரில் ஒன்று கம்மியாகுது டூவில் ஒன்று கம்மியான ஒன் பவரில் ஒன்று மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதாவது எக்ஸ் பவர் என்ன என் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன் பிளஸ் ஃபோர் கோ எஃபிசியன் இன்னைக்கு அப்படி எழுதிக்கோ ஒரு வேரியபிளா அதே வேரியபிளால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஒன் அப்போ எக்ஸை எக்ஸால் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணால் ஒன் ஒன் இன்டூ ஃபோர்னா ஃபோர் தான் தனியாக கான்ஸ்டன்ட் ஒரு டிஃப்ரென்சியேஷன் ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதுதான் டினாமினேட்டரில் ரூட் கொடுக்கறதோடைய டிஃப்ரென்சியேஷன் இப்போ என்ன பண்ணணும் முதல் ஸ்டெப்பு அந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிறத எடுத்து எழுதுங்கோ டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ அந்த நியூமரேட்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த டினாமினேட்டர் ரூட்டு கொடுக்கறத டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி வச்சோம்லோ அந்த ஃபார்மட்டுக்கு இதைய அரேஞ்ச் பண்ணணும் அங்கே என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் இங்கேயும் டூ எக்ஸ் அடுத்தது அங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் ஃபோர் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் ஆனால் மீனிங் மாறாது அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் த்ரீ அது அப்படியே இப்போ செக் பண்ணிக்கணும் அந்த ஈக்குவல் டூங்கிற மீனிங் மாறல ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் கேன்சல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ ரெண்டு சேம் ஆகுது அப்போ அந்த ஈக்குவல் டூங்கிற தகுதி அதுக்கு இருக்கு இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ இந்த டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படி எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா மைனஸ் ஒன் பாருங்க டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னா ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எஸ் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம் நியூமரேட்டரை அந்த டிஃபரன்சியேட் பண்ணி வச்ச ஃபார்மட்டுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னு அந்த ஐங்கிறது என்னென்னு பாருங்க ஏன்னா என்டையர் கொஸ்டின் பேர் ஐ வெறும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மட்டுமா ஐ கிடையாது இன்டகிரல் கடைசியில் டிஎக்ஸ் டினாமினேட்டர் ரூட் இருக்குது அப்போ இங்கே மூணு பகுதி இருக்குது அல்லவா இது ஒரு ஈக்வேஷன் ஒவ்வொன்லி சேம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணால் மீனிங் மாறாது இந்த மூணுலையும் என்ன ஆல்ட்ரேஷன் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் இந்த டினாமினேட்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இந்த டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீக்கு இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் அந்த டினாமினேட்டர் ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோருக்கு என்ன பண்ணணும் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் இந்த டினாமினேட்டர் ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் ஒன்னுக்குமே இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் அந்த டினாமினேட்டர் ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இப்போ இதோட பேர் என்ன பாருங்க ஐ அப்போ ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு இதோட ஃபார்மட் என்னென்னு பாருங்க கவனிங்க இன்டகிரல் எஃப் டேஸ் எக்ஸ் பை ரூட் ஓவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ ரூட் ஓவர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் சி இந்த ஃபார்முலா பற்றி சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இன்டகிரல் டிஎக்ஸை விட்டுட்டு டினாமினேட்டரில் ரூட்டு கொடுக்கறத டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வந்தால் ரூட்டு கொள்ள என்ன இருக்குது எஃப் அந்த எஃப்ஓட டிஃப்ரென்சியேஷன் எஃப் டேஸ் அப்போ டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வந்தால் என்ன ஃபார்முலா டுவைஸ் தட் என்டையர் டினாமினேட்டர் அதே மாதிரி பாருங்க இன்டகிரல் டிஎக்ஸை விட்டுட்டு டினாமினேட்டரில் ரூட்டு கொடுக்கறத டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுங்க 2x எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் அப்போ அது நியூமரேட்டர் வந்துருச்சு இந்த டினாமினேட்டரில் ரூட்டு கொடுக்க அதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வந்தால் டுவைஸ் ரெண்டு மடங்கு அந்த என்டையர் டினாமினேட்டர் என்டையர் டினாமினேட்டர் என்னது ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அதுவே இது செகண்ட் சம் ஃபஸ்ட் சம்மில் பார்த்துட்டு இருந்தோம் டினாமினேட்டர் டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணி நியூமரேட்டர் வரும் ஆனால் ரூட் இருக்காது அப்படி பட்சத்தில் என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் லாக் மாடுலஸ்
இத கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட்ல என்ன பண்ணிக்கலாம் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் x ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நல்லா கவனிங்க அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டேம் எப்படி கம்ப்ளீட் ஸ்கொயர் மெத்தட் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் சைனோட சேர்த்தி ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கணும் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறது எக்ஸ் அது அப்படி அழிக்கணும் ஸ்கொயர் கீழே எக்ஸ் அப்படி அழிக்கணும் அப்புறம் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட்ல பாதி பாதினா பை டூ அப்ப பிளஸ் ஃபோர் பை டூனா பிளஸ் டூ என்ன பண்ண ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறது அப்படி எழுதிட்ட அந்த எக்ஸோட கோ எஃபிஸ்ல பாதி எழுதிட்ட அப்புறம் டிஃபால்ட்டா எதுவா இருந்தாலும் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் மைனஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள லாஸ்டா எழுந்த என்ன ஒன்னு ஒண்ணு ஸ்கொயர் ஒன் ஒண்ணு டூ ஸ்கொயர் ஒன்னா ஃபோர் இந்த ரெண்டு டேமுக்கு தான் இவ்வளவு ஆல்ட்ரேஷன் பக்கத்துல இருக்கிற பிளஸ் ஒன் அதை அப்படியே எழுதிக்கோணும் அப்போ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் பிளஸ் ஒன்னா மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எப்படி எழுதலாம் ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் ஏன்னா ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆனால் மீனிங் மாறாது அப்போ அதுதான் இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் எக்ஸ் பிளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் இது என்ன ஃபார்மட் இன்டகிரல் டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அதாவது டினாமினேட்டர் ரூட் வந்துருக்குது செகண்ட் டைப் வேரியபிள் ஸ்கொயர் மைனஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்கொயர்னா செகண்ட் ஃபார்முலா செகண்ட் டைப்ல செகண்ட் ஃபார்முலா லாக் மாடுலஸ் எக்ஸ் பிளஸ் இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அப்புறம் பிளஸ் சி இப்போ கவுனிங் டிக்கு அப்புறம் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ எக்ஸால் இன்டகிரேட் பண்ணால் உங்களுக்குள்ள பாருங்கள் ஸ்கொயர் கீழே எக்ஸ் தான் இருக்கணும் ஸ்கொயர் கீழே எக்ஸ் இருக்கணும் அதே மாதிரி பாருங்கள் எக்ஸால் இன்டகிரேட் பண்ணுறோம் ஸ்கொயர் கீழே எக்ஸா இருக்குது அல்ல அப்போ அதை எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணிக்கலாமான்னு செக் பண்ணணும் ஏன்னா இன்டகிரேஷனில் எக்ஸா ட்ரீட் பண்ணுறது லீனியராக இருக்கணும் அப்போ அந்த ஸ்கொயர் கீழே எக்ஸ் எப்படி லீனியர் அதே மாதிரி இந்த ஸ்கொயர் கீழே எக்ஸ் ப்ளஸ் டூங்கிறது லீனியர் ஏன்னா எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் ஒன் அதை தான் லீனியர்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஏன்னு எதை சொல்லுவோம் இந்த ரூட் த்ரீ ஏன்னா ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற நம்பர் ஏ ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற நம்பர் ரூட் த்ரீ அப்போ எக்ஸ் வர இடத்துல எல்லாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ வர இடத்துல எல்லாம் ரூட் த்ரீ ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க லாக் பாருங்க இந்த மைனஸ் அப்படி எழுதிட்டு அப்புறம் இதோட ஃபார்முலா லாக் மாடலஸ் குள்ள என்ன வரும் எக்ஸ் எக்ஸ் வர இடத்துல எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்புறம் பிளஸ் ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ங்கிறது என்னது எக்ஸ் பிளஸ் டூ அதுக்கு ஒரு ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஏங்கிறது ரூட் த்ரீ அதுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு பிளஸ் சி ஐ ஈக்குவல் டு ஃபைனல் அரேஞ்ச்மெண்ட் டூ டைம்ஸ் ரூட் ஓவர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் லாக் மாடலஸ்க்குள்ள கவுனிங் இந்த x பிளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் த ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிறது இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் தானே அப்போ இதுக்கு பதிலாக அதை எழுதலாம் அதுக்கு பதிலாக இதை எழுதின மாதிரி அப்போ பாருங்க ரெண்டு சேமாக இருக்குது எங்கே இந்த ரூட்டுக்குள்ள இதை ஃபஸ்ட்டு அப்படி எழுதிக்கலாம் x பிளஸ் டூ ப்ளஸ் அந்த ரூட்டுக்குள்ள x பிளஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரூட் த ஹோல் ஸ்கொயர் அது எதுலேருந்து வந்துச்சு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளஸ் சி இதுதான் ஐ